அடியில்ல இடியில்ல வெடியில்ல தெரியல தேப்பில்ல தள்ளில்ல வில்லன் இல்ல பின்னே உள்ளது எந்தாவது சீனால் நல்ல ஒன்னாந்திரம் ரஷ்யன் ரசங்கள் மாத்திரம் நீரஜ் மாதவ நாயகனாகுന്ന ஆனந்த் மேனோன் ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഗൗതമന്റെ രഥം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അസാധ്യം നല്ല ഒരു ഒരു കൊച്ചു സിനിമ പഞ്ചപാവം സിനിമയാണ് അത് പ്രേക്ഷകരെ ഒരു തരത്തിലും അലോസരപ്പെടുത്താതെ നന്നായിട്ട് രസിപ്പിച്ചും സന്തോഷിപ്പിച്ചും തിയേറ്ററിൽ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ് നല്ല നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരു പരാതി പോലെ ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സഹകരിക്കുക വേണ്ടട്ടോ വൺലൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മധ്യവർഗ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി വരുന്ന ഒരു കൊച്ചു കാറ് ആ കാറും കുടുംബാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന വൈകാരികമായ അടുപ്പവും മറ്റ് സംഭവ വികാസങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ സംസാരമായി വരുന്നത് ആനന്ദ് മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നവാഗത സംവിധായകനാണ് ഗൗതമന്റെ രഥം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നവാഗത സംവിധായകന്റെ ഒരു പരിഭ്രമമോ പരിചയക്കുറവോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഒന്നും പ്രകടമാക്കാതെ വളരെ കൈയടക്കത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നീരജ് മാധവന് വേണ്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സിനിമ നീണ്ടുപോയി പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നീരജ് മാധവൻ ഇടയ്ക്ക് ആമസോൺ പ്രൈമിന്റെ വെബ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ദ ഫാമിലി മാനിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ രണ്ടു വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് ദ ഫാമിലി മാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ആനന്ദ് മേനോന്റെ ഈ ഗൗതമന്റെ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിലെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നീരജ് മാധവൻ നായകനായി വരുന്ന ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ കർമ്മം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ജി അനിൽകുമാർ ബിനീഷ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് നിർമ്മാതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ട് കാരണം ഈ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ വാരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ അഞ്ചാം പാതിര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വളരെ വലിയ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ ഷൈലോക്ക് അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞുകൂടുന്നു ഇപ്പോൾ അതേ ഗൗതമന്റെ രഥവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു സിനിമ വളരെ കൊച്ചു സിനിമ വളരെ ചെറിയ ക്യാൻവാസിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചു സിനിമയും വളരെ ലാഭകരമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ ണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തിയേറ്ററിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു നല്ല വർഷമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന തോന്നിപ്പ് പകരാൻ എന്തായാലും ഗതവിന്റെ രഥവും കൂടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരുന്ന വിഷ്ണു ശർമ്മയാണ് സിനിമയും കവിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് തുറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല വിഷ്ണു ശർമ്മയുടെ ക്യാമറ സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും മാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ ഒരുക്കാൻ ക്യാമറമാന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ സാന്നിധ്യം സിനിമയിൽ ഒരിടത്തും പ്രേക്ഷകരെ അനുഭവപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ബോധപൂർവം വിഷ്ണു ശർമ്മ ശ്രമിച്ചതായി തോന്നി ആ നീക്കം വളരെ നന്നാവുകയും ചെയ്തു രസകരമായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നിറപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളും ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിഷ്ണു ശർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു സംഗീതം അങ്കിത് മേനോന്റെ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്റർ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈണമോ വരികളോ ഒന്നും നമ്മുടെ കൂടെ തിയേറ്റർ വിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു ന്യൂനതയും അങ്കിത് മേനോന്റെ സംഗീതത്തിൽ പറയാനില്ല സിനിമയിൽ ഒഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതം സംഗീത ആക്രമണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല സിനിമയോട് നീതി പ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സംഗീതം അതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്കിത് മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയും ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് അപ്പു എൻ ഭട്ടതിരിയാണ് അയ്യോ പാപം ഒരു സിനിമയല്ലേ നമ്മുടെ ഗൗതമന്റെ രഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പു എൻ ഭട്ടതിരി തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് കത്രിക ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഈ ഗൗതമന്റെ രഥത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലോ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലോ അപ്പുവിന്റെ കത്രിക ചലിച്ചിട്ടില്ല വളരെ കൈയടക്കത്തോടുകൂടി വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ എട്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം നീളമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എങ്കിലും അതിനകത്ത് കത്രിക കാട്ടി അദ്ദേഹം ആ സിനിമയെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പ്രേക്ഷകരെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പു എൻ ഭട്ടതിരിക്ക് അഭിമാനിക്കാം നടീനടന്മാരെ കുറിച്
വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ പലയിടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായ പൊട്ടിച്ചിരികളും ഇടയ്ക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ണു നനയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൃദുലഹൃദയരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്ന് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു ആ വെങ്കിടി എന്ന് പറയുന്ന പാത്ര സൃഷ്ടിയും വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു ബേസിൽ ജോസഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ കൂടിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിൽ ജോസഫിന് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഗൗതമന്റെ രഥം അതുപോലെ ബിജു സോബാനം ജഗതി ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനടൻ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കസേരയിലേക്ക് ആ കസേര ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വിടവ് നികത്താൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത കാലത്തേക്കും ഒരു നടനും സാധിച്ചേക്കില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും ബിജു സോബാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ വലിയൊരു സാന്നിധ്യമായിട്ട് മാറാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു അഭിനയശേഷിയുള്ള നടൻ തന്നെയാണ് ബിജു സോബാനം അദ്ദേഹത്തെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യത എന്നും തോന്നുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഇതിനകത്തൊരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ആശാനായിട്ട് നല്ലൊരു വേഷം നല്ലൊരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് രസിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല പ്രകടനം ഗൗതമന്റെ രഥത്തിൽ നീരജ് മാധവന്റെ നായികയായി അഭിനയിക്കുന്നത് പുണ്യ എലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തൊബാമ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിരുന്നു വളരെ വലിയ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റോളല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പുണ്യ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ മലയാള സിനിമയുടെ സൗന്ദര്യ നായികയ്ക്കുള്ള സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട സംവിധായകരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന് ഉണ്ടായ മാറ്റമായിരിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ഈ മൂടും മൂലയും മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഭിനയശേഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശരീര സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അഭിനയ സൗന്ദര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് നടിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു പുതിയ നടിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രേക്ഷകരെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ അഭിനയശേഷി കൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ പലപ്പോഴും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശരീര സൗന്ദര്യം എന്തായാലും നായികമാരിൽ നിന്ന് അകന്ന് അഭിനയശേഷിക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മലയാള സിനിമ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് പുണ്യായി ദിവസത്തിന് സൗന്ദര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല അല്ല പുണ്യായ ദിവസത്തെ സൗന്ദര്യം കൂടിയാണ് ഇനി ഒട്ടും അമാന്തിക്കാതെ നിനക്കൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കണം അമ്മ അമ്മ ഒരു കുറച്ച് പതുക്കെ സംസാരിക്കുമ്മ അമ്മ ഒരു കുറച്ച് പതുക്കെ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാവോ ഓ അമ്മ ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കും തോന്നില്ല ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിന്മ പേറുന്ന അധികം ആൾക്കാരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഈ സിനിമയിൽ ഉടനീളം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നന്നാക്കി കളയാൻ പറ്റുന്ന നന്മയുടെ പെരളിയും കാണാനില്ല വളരെ ഒരു ഇടത്തരം ഒരു മധ്യവർഗ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നിമിഷങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അല്ലാതെ ഒരു നാടകീയമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ പൈങ്കിളി വൽക്കരിക്കാനോ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല വളരെ ഒരു സിനിമ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതം എന്താണോ ആ ജീവിതത്തെ തിരശ്ശിയിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടു എന്ന് മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ബഹളവും ഇതിനകത്തില്ല പൊതുവെ ഈ ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സംവിധായകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യ സിനിമയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ കുടഞ്ഞിടണം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാശിയോ ഒരു ഒരു ആക്രാന്തവും ഒക്കെ കാണിക്കാനിടയുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഈ ആനന്ദ് മേനോൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ സിനിമ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് തിയേറ്ററിൽ വിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗൗതമൻ്റെ രഥം നമ്മളുടെ കൂടെ അല്പദൂരമെങ്കിലും വന്നിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇതൊരു കൊച്ചു സിനിമയാണ് നീരജ് മാധവൻ വളരെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റുള്ള ഒരു നായകനല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആരും തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള
വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ കുറേ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുപ്പ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആൾക്കാർ കണ്ടതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ആയിരം പേരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനത് കാണുന്നു അത്രയെങ്കിലും ആൾക്കാർ അത് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഇനിയും കൂടുതൽ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പേരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സഹായമാണ് സന്തോഷമാണ് പ്രചോദനമാണ് പ്രോത്സാഹനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വളരെ നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കൂടെ ചെയ്യില്ലേ ഇനി ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ടതിൽ എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്